Hi dear friends, welcome to AZ American English Center. Check your letter writing book is the Webster's New World page number 6062. We have come here to the video number 16. It is the letter writing 16. It is letters to your landlord. Who is your landlord sir? You are hiring a place. You are renting a place. And the owner is called landlord. Either it may be house or it may be office. So the communication between your uh, landlord and you at times of dispute. It is always good to have a letter which is written to him and the responses which you get from him. You get whenever you pay the rent, get the bill. It is also very important. So later you can use it and during the time of uh, occupying, occupying the land that is the office or the house, uh, it is always good to have the agreement copy is very must uh, so that in later if you have problems you can show that and get your all your disputes solved. So letters to your landlord, a common problem, it is highly a problem where everywhere you find for tenants, for tenants means what the people who rent the place is repeatedly asking the landlord or supervisor to fix things in an apartment, right sir? In an apartment you have rented a flat. So you have problem, either leakage problem, drainage problem and uh, you know ceiling problem and uh, leaking problems only to get the round, run around means what? They do not do it. They make you to keep on walk back of them and immediately the response is not shown by the landlord. If this persists, if this continues, send a letter, then you write a letter. It is an official letter. Then after that you keep a Xerox copy of it and later if you need to complain, you can complain to the authorities. So here format, simple format for letters and memos, type of word process, personal letterhead. If you have your own business and work at home, if you have your own business and you work at home, do not use your business letterhead. Least you alert the landlord that you are running a business in this business building, right? You have taken a uh, residential flat where you do business, uh, and if you do business from your office or home, it is a residential building, so you have a problem. So don't uh, uh, send a letter through the, I mean, with the letterhead. Uh, uh, next, uh, style. It should be formal, polite, but firm. But it should be in active voice. The structure. First paragraph, you have to state the problem, whether it is leakage, whether it is a drainage problem, whether something else. So, whatever the problem is, first paragraph, you have to state the problem. Number two, remind the landlord of your previous communication concerning this problem, if applicable. If already you have tell, told about uh, your problem to the landlord, then once again tell, already you have done this, already you have complained about this and you mention or when it was complained. Third, list the negative consequences of the problem as it relates to the landlord's needs and concerns. Next to third paragraph, you have to say, if the leakage continues, what happened? The building may fall down and some problems may happen. If drainage continues like this, then what happens? Other people will be affected in the apartment and whatever it is. So, whatever the concerns of landlords and the concern, how they will be affected, you have to state the problem. Example, a leaky roof is damaging the building. A leaky roof will uh, damage the building and it always causes problem not only you, for the landlord also because this that asset is getting wasted. Number four, ask him to fix the problem. Then your next paragraph, ask him, please fix the problem. Then give a time frame by which uh, you expect this work to be completed. Then you tell within a month's time, please do that. You fix a time frame. So these are the structures, the one by one you have to write, right? So now coming here, handy phrases. What are the phrases can be used? I need to hear from you. I need to hear from you. Next you can use, when may I expect this problem to be solved. You can ask a time frame when this problem will be solved by you. Can you solve it? Uh, can you fix a date? Within particular date you will solve the problem. I think you will agree I have always been a model tenant. So, you can always say I am always good to you. I paid rent properly. I no problem with me to you. So, I expect you to do this and that. So, next uh, see this is a letter complaining letter. See this letter. Dear 
you write the name Mr. Robinson or Mr. Peter or whatever it is name is name. This letter is to inform you that the following condition in my apartment are in need of repair. You can say these are the problems in my apartment which uh, I want you to do. The Ohio landlord tenant law you can mention see because the owner is not doing it you can mention you are going to take a legal action against the landlord. You can say the landlord tenant act. 5321.4 says requires you to keep this rental unit in a fit and habitable condition. Habitable in means what? Living condition. So the law says that you have to provide all the facilities for the tenants and to make all the repairs. You should make the repair because you are the landlord. In the above conditions or if the above conditions are not corrected. The tax, the law says if the problem is not corrected within a particular reasonable time, within a particular reasonable time, if the problem is not solved, not to exceed 30 days. So, the problem should be solved within 30 days. If it is not solved or if it is action is not taken within 30 days, I may exercise my right to deposit my rent with the clerk of municipal court. So, now I may submit, I may file a uh, deposit the rent to the municipal court or apply to the court for an order to correct the conditions or terminate my rental agreement. So, I will pay my rent to the court and I will ask the court to do that or I will cancel the rental agreement according to the law as provided for in section 53210 say of the Ohio revised code. So, this tenant was so dejected that landlord is not taking an action. So, he says according to the law you have to do it or I am going to pay the rent amount to the municipal court and within 30 days if you do not do any action our cancellation of agreement happens. So, here I think you will agree I have been a model tenant. So, I have been a real decent tenant but these problems must be fixed. He also wants you have to fix the problem. Thank you for your cooperation. I am sure that you will take care of these conditions so that no further action is necessary. If you do not take any action then I am going to uh, give my rent to the court and legally I have to take an action. So, this is the tenant writing a letter to the landlord. Sincerely Bob Jones, his name is Bob Jones. So, tips for writing to your landlord. What are the tips? Check your lease and understand your rights before lodging a complaint. Before lodging a complaint, read the agreement, read the deed agreement or lease agreement. There are certain clauses may be there where there is certain rights for you. You have to follow those rights only. In a series of letters, uh, uh, so write as many letters as possible, start gently gently you start the letter and then in increasingly insist if you do not get a positive response. Uh, so, you have to insist uh, that if you do if you do not get positive response what you are going to do. The letter above was sent only after three other letters failed to get the landlord's attention. So, this letter after writing three letters and landlord has not uh, uh, taken cognizant about that then this is the warning letter which they have sent. Send the letter certified mail written receipt requested for proof of delivery mail in their post office. So, whenever you send a letter to the landlord, send it through the registration post so that you can get the acknowledgement card. Do not drop it off, do not just drop it off. Do not browbeat the landlord, do not insult. Browbeat means what? Threatening the landlord. Insult him, you are not supposed to insult him. Or trade barbs means what? tell bad words. If you, if, you, if you anger the landlord, if you make the landlord angry, he will take every legal means to evict you. So, he will take legal steps to uh, vacate you and you may find yourself looking for a new home. Then you have to try to find a new home. So, this is the condition for most of us, is not it sir? Either we uh, rent our building, uh, I mean uh, lease of a building to tenants or we become tenants. Uh, so, these are the conditions. So, we pay rent or we get rent and we have to understand the problem of landlord 
and if you are a landlord you have to understand the problem of tenant so these are the conditions which uh, uh, you have to do and through letter writing is a proof to prove that yes you have written all those things so now i am request you young lady to come here so you are a tenant and you have a problem what is the problem is you don't have a car parking landlord told when you came that he will make a car parking for you but he has not still made nearly 2 months has passed how do you write a letter to your landlord asking him to uh, fix uh, or make uh, or arrange a car parking he can uh, do an alteration and arrange a car parking for you how do you uh, request him through a letter already i told have car parking uh hmm. you promised me to uh, build a car parking you promised me to build a car parking but it has not but happened. it has not happened for 3 happened months happened for must i request you to kindly take immediate to immediate action uh, i request to immediate, immediate take an action i am parking my car I'm on the road i am parking my car on the, the road so please arrange so please arrange பொதுவாகவே நாம் இடம் வாடகைக்கு எடுக்கிறோம் அல்லது வாடகைக்கு மற்றவர்களை விடுகிறோம் இட முதலாளி வாடகைக்காரர் இரண்டு பேரும் ஆக நாம் பல வேலைகளாக ஒரு இடத்தை வாடகைக்கு அமர்த்துகிறோம் சில நேரங்களில் வீடை வாடகைக்கு அமர்த்துகிறோம் அங்கே வாடகைக்காரர்களுக்கும் இட உரிமையாளருக்கும் நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது வாய் மூலமாக சொல்லலாம் ஆனால் அந்த இட முதலாளி சரியாக ஒத்துழைக்காத பொழுது அவர் பல பிரச்சனைகளுக்கு அவர்தான் அந்த வீட்டினுடைய முதலாளி அவர்கள்தான் வாடகை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள்தான் வீட்டுக்கான செலவினங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படி அவர்கள் செலவினம் செய்யாத பொழுது சட்ட ரீதியாக சில கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது ஸோ நண்பர்களே இந்த இட முதலாளிக்கு நில ஓனருக்கு நில அதிபர்களுக்கு வாடகைக்காரர் அனுப்பக்கூடிய கடிதம் ஏ காமன் ப்ராப்ளம் ஃபார் டெனன்ஸ் இஸ் ரிப்பீட்லி ஆஸ்கிங் த லேண்ட்லார்டு ஆர் சூப்பர்வைசர் டு ஃபிக் திங்ஸ் இன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட் பொதுவாகவே இந்த பல மாடி குடியிருப்புகளிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளிலே பொதுவாகவே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அந்த இட முதலாளிக்கு அவர்கள் கடிதம் எழுதுகிறார்கள் இதை சரி செய்யுங்கள் அதை சரி செய்யுங்கள் உதாரணத்திற்கு கால்வாய் தண்ணீர் வெளியேறுவதில்லை மேலே கூரையிலிருந்து தண்ணீர் ஒழுகி கொண்டிருக்கிறது பைப்பில் நல்லது நீ வருவதில்லை மின்சாரம் த்ரீ பேஸ் கரண்ட் இல்லாத காரணம் கார் பார்க்கிங் இல்லாதது ஒன்லி டு கெட் த ரவுண்ட் ரன் அரவுண்ட் என்றாலே உன்னை ஓட ஓட சுற்றி விடுகிறார்களே ஒழிய உன்னுடைய உன்னுடைய வேண்டுதல்களை அவர்கள் நிறைவேற்றுவதில்லை இஃப் திஸ் பர்சஸ் இது தொடர்ச்சியாக இருக்கிற பொழுது செந்த மேல் லெட்டர் அவர்களுக்கு கடிதம் மூலமாக எழுது அது சாதாரண கடிதமாக இருக்கலாம் இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஒர்க் அட் ஹோம் நீ வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு ஒரு தொழிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் அது தங்குவோர்களுக்கு மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் ஆனால் வியாபாரம் செய்வதற்கு அல்ல ஆக உன் உன் தரப்பிலே சரியாக இருக்க வேண்டும் ஆக அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு என்னவாக இருக்க வேண்டும் கடிதத்தின் முதலிலே உன்னுடைய பிரச்சனைகளை ஸ்டேட் த ப்ராப்ளம் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவதாக ரிமைண்ட் த லேண்ட்லார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரீவியஸ் கம்யூனிகேஷன் கன்சர்னிங் திஸ் ப்ராப்ளம் இஃப் அப்ளிகபிள் ஏற்கனவே இதன் மூலமாக ரெண்டு மூன்று தடவை பேசினோம் கடிதம் எழுதினோம் என்பதை மறுபடியும் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இட முதலாளிக்கு லிஸ் த நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆஸ் இட் ரிலேட்ஸ் டு த லேண்ட்லார்ட்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் அடுத்ததாக இந்த பிரச்சனை இதை சரி செய்யவில்லை என்றால் நில அதிபருக்கும் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் வாடகைக்கு இருக்கக்கூடியவர் ரெண்டு பேருக்கும் பாதிப்பு வரும் என்று சொல்ல வேண்டும் உதாரணத்துக்கு தண்ணி கூரையில் இருந்து ஒழுகி கொண்டிருந்தால் கட்டிடம் இடியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் ஆஸ்கிம் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ராப்ளம் அந்த பிரச்சனையை உடனடியாக தீர்த்து வைக்கும்படி அவர்களிடம் கேளுங்கள் கிவ் ஏ டைம் ஃப்ரேம் பை விச் யூ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஒர்க் டு பி கம்ப்ளீட்டட் ஒரு நேர காலம் 
ஒரு எல்லையை கொடுங்கள் வித்ன் பத்து நாட்களுக்குள் நீங்கள் முடித்தாக வேண்டும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்குள் நீங்கள் முடித்தாக வேண்டும் இந்த கடிதம் என்பது ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் சட்ட ரீதியாக நான் இதற்கு ஒரு தீர்வு காண போகிறேன் என்பதற்கு முன்னோடியான கடிதமாக இருக்கிறது அந்த ஹேண்டி சொற்றொடர்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் ஐ நீட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ உங்களிடமிருந்து நான் தகவல் பெற வேண்டும் வென் மே ஐ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ப்ராப்ளம் டு பி ரிசால்வ் இந்த பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை இந்த தண்ணீர் ஒழுகக்கூடிய பிரச்சனை கால்வாய் தண்ணீர் செல்லாத பிரச்சனைகள் எப்பொழுது முடியும் எப்பொழுது நீங்கள் தீர்த்து வைப்பீர்கள் ஐ திங்க் யூ வில் அக்ரி ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஏ மாடல் டெனண்ட் நான் ஒழுக்கமான ஒரு வாடகைக்காரனாக சரியான ஒரு வாடகைக்காரனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை பற்றியும் சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக இவருடைய பெயர் டியர் நேம் அந்த இடத்து ஓனருடைய பெயரை எழுதி கொண்டு திஸ் லெட்டர்ஸ் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் இன் மை அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் இன் நீட் ஆஃப் ரிப்பேர் அப்போ இடம் முதலாளிக்கு அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வீட்டு வாடகைக்கு இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு எழுதக்கூடிய கடிதம் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் என்னென்ன வீட்டிலே பிரச்சனை இருக்கிறது எங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டிலே த ஓக் யோர் லேண்ட் லா டெனண்ட் லா ரிக்வஸ்ட் யூ டு கீப் திஸ் ரெண்டல் யூனிட் இன் எ ஃபிட் அண்ட் ஹேபிட்டபிள் கண்டிஷன் அண்ட் டு மேக் ஆல் ரிப்பேர்ஸ் அந்த ஓகியோ சட்டம் வாடகைக்காரர் உரிமையாளர்களுடைய ஒப்பந்த அந்த சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்றால் வாடகைக்காரர்களுக்கு நீங்கள் அவர்கள் சௌகரியமாக தங்குவதற்கு ஏற்ற வசதிகளை இட ஓனர் நீங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த அனைத்து ரிப்பேர்களையும் பழுது பார்க்கக்கூடிய வேலைகளும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதற்குத்தான் நீங்கள் வாடகை வாங்குகிறீர்கள் இஃப் த அபவ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நாட் கரெக்டட் வித் இன் எ ரீசனபிள் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் இந்த சரிபார்க்கும் வேலை பழுது பார்க்கக்கூடிய வேலை இவைகளை நீங்கள் சரி செய்யவில்லை என்றால் நாட் டு எக்ஸீட் தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாட்களுக்கு அவர்கள் கால கொடுத்திருக்கிறார்கள் சட்டம் சொல்கிறது ஐ மே எக்ஸசைஸ் மை ரைட் டு டெபாசிட் மை ரெண்ட் வித் த கிளர்க் ஆஃப் முனிசிபல் கோர்ட் நான் என்னுடைய வாடகையை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போவதில்லை கோர்ட்டுக்கு சென்று அந்த வாடகையை நான் கொடுக்கப் போகிறேன் ஆர் அப்ளை டு த கோர்ட் ஃபார் அன் ஆர்டர் டு கரெக்ட் த கண்டிஷன்ஸ் அல்லது சட்ட ரீதியாக நமக்குள்ள ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தை சரி செய்யும் விதமாக நான் கோட்டை அணுக வேண்டியதாக இருக்கும் அல்லது டெர்மினேட் மை ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் என்னுடைய வாடகை ஒப்பந்தத்தை நான் கொடுக்க போவதில்லை உங்களுக்கு அதை கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ப்ரொவைடட் ஃபார் இன்செக்ஷன் இது சட்ட ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது ஆஃப் யோ ஓகியோ கோட் ஐ திங்க் யூ வில் அக்ரி ஐ பீன் ஏ மாடல் டேனர் நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்வீர்கள் நான் ஒழுக்கமான சரியான ஒரு வாடகைக்காரனாக இதுவரை இருந்திருக்கிறேன் பட் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபிக்ஸ் ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தப்பட வேண்டும் தேங்க் யூ ஃபார் யோர் கோஆப்ரேஷன் உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி ஐ எம் ஷுர் தட் யூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் தீஸ் கண்டிஷன் ஸோ தட் நோ ஃபர்தர் ஆக்ஷன் இஸ் நெசசரி ஆகையால் கூடிய விரைவிலே நான் சொன்ன பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் தீர்வை உண்டாக்குவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஸோ சின்சியர்லி பாப் ஜோன்ஸ் டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் டு யர் லேண்ட்லார்ட் என்னென்ன டிப்ஸ் முதலாளிக்கு இட முதலாளிக்கு வீட்டு ஓனருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் என்னென்ன குறிப்புகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் செக் யோர் லீஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் ரைட்ஸ் பிஃபோர் லாஜிங் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஒரு இட முதலாளிக்கு வாடகைக்காரர் கம்ப்ளைண்ட் செய்வதற்கு முன்னாடி அந்த வாடகை ஒப்பந்த அந்த நகலை பாருங்கள் வாடகை ஒப்பந்த அந்த பத்திரத்தை பாருங்கள் என்னென்ன உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த வாடகைக்காரருக்கு என்று படித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் தொடர்ச்சியாக கடிதங்கள் எழுத வேண்டும் ஸ்டார்ட் ஜென்ட்லி மென்மையாக கடிதங்களை ஆரம்பியுங்கள் அண்ட் தென் கெட் இன்க்ரீஸ்லி இன்சிஸ்டன்ட் இஃப் யூ டு நாட் கெட் ஏ பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ இட ஓனர் சரியாக பதில் சொல்லாத பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டும் த லெட்டர் அபோ வாஸ் சென்ட் ஓன்லி ஆஃப்டர் த்ரீ அதர் லெட்டர்ஸ் ஃபெயில் டு கெட் த லேண்ட் லார்ட்ஸ் அட்டென்ஷன் இந்த கடிதம் சட்ட ரீதியாக செய்வேன் என்ற கடிதம் க நில முதலாளிக்கு மூன்று தடவை கடிதம் எழுதி எந்த விதமான பதிலும் வராத பிறகுதான் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் அனுப்பப்படுகிறது செந்த லெட்டர் சர்டிஃபைடு மெயில் இதை தபால் மூலமாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்ப வேண்டும் ரிட்டர்ன் ரெசிப்ட் ரிக்வஸ்டட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் டெலிவரி மெயில் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் அனுப்பினீர்கள் என்று சாட்சியாக அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டை வாங்கி கொள்ளுங்கள் டோன்ட் ட்ராப் இட் ஆஃப் வீட்டிலே போய் அந்த லெட்டர் பாக்ஸிலே போடாதீர்கள் டோன்ட் ப்ரோ பீட் த லேண்ட்லார்ட் அந்த இட முதலாளியை வீட்டு உரிமையாளரை ப்ரோ பீட் என்றால் என்ன அவரை இகழ்ந்து தாழ்ந்து பேசாதீர்கள் இன்சல்ட்டும் அவமானப்படுத்தாதீர்கள் ஆர் ட்ரேட் பாப்ஸ் என்றால் என்ன கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்க
நில உரிமையாளர்களுக்கும் அங்கே வாடகைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அது வீடாக இருக்கட்டும் அலுவலமாக அலுவலகமாக இருக்கட்டும் இந்த பிரச்சனை அநேக இடங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இதனுடைய கடிதங்கள் மூலமாக நீங்கள் அனுப்புகிற பொழுது அது சாட்சியாக பின்னால் எடுக்கக்கூடிய சட்ட ரீதியான ஒரு ஆக்ஷன் செய்கைகளுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்